大家好，我是龙儿。银行卡上有这两个字的，赶紧去注销，不然钱没了都不知道。真的很重要，看完之后提醒家里人哦。银行卡大家都非常的熟悉吧？基本上每个人都会有，有些人还不止一张，甚至有两三张、四五张。很多人手里面有闲钱了的时候，我们就会想着把它存到银行卡里面去。现在不仅仅是现金存在银行卡里，大部分上班的朋友工资也是打在银行卡上面。所以说，银行卡对于我们来说真的是太重要了。而这只是银行卡的其中一个功能。银行卡不仅可以存钱进去，而且还可以消费钱出去。比如说，现在我们很多朋友去购物。都不用现金了，随手拿一张卡就直接刷掉了。可能这里有朋友就会说了，我从来不用银行卡，一直用的都是手机支付。但你有没有想过呢？如果咱们的手机支付不绑定银行卡的话，根本就完成不了支付。所以说呢，归根结底，不管我们以哪种方式支付，最后还是用的银行卡，因为手机支付必须要绑定银行卡才可以用哦。由此可见，银行卡真的非常重要，同时给我们的生活也带来了许多的便利和方便。除此之外，很多朋友都不知道，其实银行卡还存在一定的隐患。大部分朋友只知道银行卡对于我们来说非常重要，上面有我们的个人信息以及卡号。但你知道吗？并不是所有的银行卡都是一样的。随着时代的发展，银行卡也在不断的更新换代。随着不断的更新换代，我们可以发现有些银行卡上面出现了这两个字。那么到底是哪两个字呢？很多朋友可能会想到“银联”这两个字，当然不是。我们可以看到我手上现在拿的这些卡片上，基本上都会有“银联”这两个字。除了“银联”的这两个字，现在相信大家已经看到不同了吧？我手上所拿的这一张银行卡。除了有银联的这两个字之外，它还有两个字，就是闪付。闪付这两个字一般在农业银行卡的正面，也就是有芯片的这一面。那么闪付到底是什么呢？代表什么呢？具有闪付功能的银行卡，在消费的时候不用输入密码，只需要将卡片靠近 POS 机，就能迅速完成交易。也就是说，有闪付两个字的银行卡。它用起来会更方便，但同时风险也特别大。我们试想一下，如果我们带闪付的卡片不慎丢失，而当别人捡到这张卡的时候，别人只需要通过 POS 机去刷卡，并不需要输入密码，我们卡上面的钱就可以轻而易举地被刷走。这样一来，就会给我们的财产造成一个巨大的损失。很多朋友可能不明白，那么我没有开通这个功能，别人捡到卡也没用啊。其实你所不知道的是，一般带有“闪付”这两个字的银行卡，大多数银行在办理此类银行卡的时候，这一功能就已经默认被打开了。最重要的是，很多朋友拿到这种卡的时候，并不知道我们的卡具有这种的功能，或者并不知道我们的卡已经被开通了闪付。所以说，就只是单纯的想一想，就觉得非常的后怕，因为这种卡它存在的漏洞确实是太多了。所以说呢，你赶紧回家看看，家里面是否有这种带“闪付”两个字的银行卡，如果有的话，赶紧去把它注销掉，以免给自己的财产造成巨大的损失。虽然说闪付功能对于每一次支付的金额是有限制的。每一次能刷的最高金额是一千元，即一千元以下，超过一千元就不能用。虽然仅仅是一千元，但是对于很多朋友来说都是一笔不小的开支，也是一种财产上面的损失。那么，对于有闪付功能的卡片，我们要怎么来处理呢？第一种处理方式是可以去把这个卡片注销掉。还有一种方式，就是我们可以拨打发卡银行的客服电话进行取消。客服电话一般情况下，我们把卡翻到背面，卡的最底部一般都会有一个二十四小时客户服务电话。
，我们只需要拨打这个客户服务电话就可以取消这个功能。除此之外，我们还可以在办卡的时候向柜台的员工咨询清楚。如果是带闪付功能的卡的话，当即就可以让他把这个功能取消掉。那么，除了这两种方式之外，之后如果我们发现自己的卡片是带闪付功能的，那么后期我们也可以拿着自己的身份证和卡片，拿到办卡的银行进行注销，或者是取消该功能。这样一来就不会对我们造成任何的损失了。如果你想保持这个功能的话，那么也可以到柜台去给员工说明，让他降低消费额度。这样一来也可以减少风险。既然说到银行卡，再给大家说一说银行卡给我们带来的另一个困扰。生活中大部分朋友都喜欢把银行卡和我们的钥匙放在一起。那么这样做到底对不对呢？一部分朋友觉得没什么大碍，而另一部分朋友却觉得伤害性极大。为什么这样说呢？因为我们观察一下银行卡，可以发现银行卡它有所不同。而现在的银行卡基本上上面都会有一个这种的铁片在上面，其实这个就是芯片，只有这个芯片保持完整，没有出现刮花的情况，这个卡片我们才能正常的使用。而我们可以看到，钥匙也是非常坚硬的，它的顶部也是金属。那么如果我们把钥匙和卡片一起放在包里面，那么很可能会对卡上面的这个芯片产生一个巨大的摩擦力。导致我们的这个芯片被刮花，这样一来，芯片被磨损的比较严重了，这张卡也就不能再用了。所以说呢，钥匙是不能和卡片放在一起的。但又有部分朋友觉得钥匙可以和卡片放在一起，其实这种说法也不全错。怎么说呢？如果平时你确实有把钥匙和卡放在一起的习惯。那么我们可以准备一个这种的卡套，很多银行一般情况，你去办银行卡的时候，他就会送你一个卡套，而有一些银行他就不会送你卡套，没送卡套的，我们可以自行购买，也非常的便宜。我们只需要把银行卡装在卡套里面，然后现在再把它和钥匙放在一起，就不用担心银行卡上面的芯片会被钥匙刮花了。所以说呢，在这种情况下，咱们的银行卡又可以和钥匙放在一起。所以说，如果你的银行卡是带了卡套的，那么就不存在和什么东西放在一起会出现什么结果。但是如果没有卡套的话，我们就要注意，尽量让我们的卡远离比较坚硬的，尤其是带金属的物品。以上就是咱们今天的分享，希望能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。